एजुकेशन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग पीछे बिहार जूनियर इंजीनियर में पूछे गए जो क्वेश्चन है दो में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जनरल नॉलेज के टेन क्वेश्चन पूछे गए थे तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और डिटेल से उसका एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली मोबाइल फोन या फिर हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर विंडो सेवन इज डेवलप्ड बाई ब्लैकबेरी गलत ब्लैकबेरी जो मोबाइल फ़ोन है या फिर इसमें जो हम लोग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं हालांकि अभी तो ब्लैकबेरी टेन आ चुका है ब्लैकबेरी उसका नाम भी ब्लैकबेरी है जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम ब्लैकबेरी है विंडो सेवन नहीं है तो ये ब्लैकबेरी के द्वारा डेवलप नहीं किया गया था बल्कि विंडो सेवन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एस इज डेवलप्ड बाई माइक्रोसेफ्ट गलत आई क्या है एप्पल का है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग एप्पल का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें यूज करते हैं तो ए कुछ ए बी ऑप्शन भी गलत है तीसरा मैक ओ एस इज डेवलप्ड बाई एप्पल ये सही है मैक ओ एस जो है विंडो माइक्रोसॉफ्ट के बाद एप्पल में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है तो ए एप्पल द्वारा बनाया गया था और ये मेरा ऑप्शन सी सही है डी ऑप्शन है बड़ा ऑप्ट बाई माइक्रोसॉफ्ट ये भी गलत है ठीक है उसके बाद हम लोग एक ही करके चारों ऑप्शन का डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं तो सबसे पहले मेरा है मैक ओएस जो मेरा ऑप्शन है और सही है जो एप्पल के द्वारा फाउंड किया गया था तो इसका जो प्रीवियस नाम था वो मैक ओएस एक्स था और बाद में इसका नाम ओ एस एक्स हो गया उसके बाद ये डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा ठीक है और सेकेंड मस्ट वाइडली यूल्ड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का है जो अभी विंडोज या फिर नाइन टेन जो अभी चल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरा है मैक ओएस उसके बाद ये फाउंडेड वन अप्रैल 1976 सेवेंटी सिक्स हेडक्वाटर कहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया और इसके फाउंडर कौन से एप्पल के फाउंडर कौन है एप्पल के फाउंडर हैं स्टेव जॉब्स तो ये फाउंडर्स को भी याद रखना है उसके बाद आते हैं आई ओ एस पर ठीक है तो इसका जो पहले जो जाना जाता था इसको आईफोन ओ एस नाम से जाना जाता था क्योंकि ये जनरली मोबाइल फ़ोन में ही यूज होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय एप्पल एप्पल के द्वारा ही डेवलप्ड किया गया है सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के लिए सबसे ज़्यादा सेकेंड पर है पॉपुलरिटी में उसके बाद डेवलप्ड कौन सा किया है एप्पल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है और कब तो ए जून नाइनटीन जून 2007 में आया था उसके बाद आते हैं विंडो सेवन विंडो सेवन यहाँ पर पूछा है विंडो सेवन यहाँ पर दिया है कि डेवलप्ड बाई ब्लैकबेरी जो कि गलत है एक्चुअल में इसका डेवलप इसको डेवलप किसने किया था तो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ठीक है विंडो सेवन के पहले जो था चलता था वो था जो दो में खत्म हो गया उसके बाद आया था मेरा है विंडो सेवन और विंडो सेवन के बाद फिर है दो में आ गया विंडो एट अभी तो विंडो टेन भी आ चुका है तो ए रिलीज हुआ था बाईस जुलाई दो को और उसके बाद मार्केट में जो फर्स्ट टाइम आया था जो अवेलेबल हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 2009 करीब तीन मंथ के बाद ठीक है और इसके बाद फाउंडेड कितना ये जो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है वो है बिल गेट्स जो पहले स्थान से खिसक करके जो सबसे अमीर व्यक्ति थे उसमें इनका स्थान पहला था पर अब ये दूसरे स्थान पर चले गए हैं पहले स्थान पर अब कौन है इसका भी जवाब हम देंगे उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है यू में तो एप्पल का भी हेडक्वार्टर यूएस में है और दूसरा ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका भी यूएस में ही है ये हुआ था करीब आज से 43 इयर्स पहले ये कंपनी आया था उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं एमजॉन का एमजॉन का फाउंडर कौन है एमजॉन का फाउंडर है जेम्स बोज और ये अभी पहला स्थान पर रिसेंटली ये पहला स्थान पर चले गए हैं बिलगेट्स को पीछे छोड़ करके इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है यू मतलब ये तीनों कंपनियाँ यूएस की ही है उसके बाद हम फ्लिपकार्ट का अगर हम देखें तो इसका फाउंडर है सचिन बंसल है और साथ में विनय बंसल है और अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल में जो फ्लिपकार्ट है इसको बेच दिया गया है वेलमार्ट को और वेलमार्ट का जो वेलमार्ट जो कंपनी है ये भी यूएस का ही है ठीक है वेलमार्ट को ये कंपनी बेच दिया गया है फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट का और दो इम्पोर्टेंट अप्लीकेशन कौन कौन से है तो एक है फोनपे जो जनरली काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है फ़ोन पे और सेकंड में जो है जो इम्पोर्टेंट है कपड़ा के लिए वो है 
मंत्रा ठीक है मंत्रा है सेकेंड इसको एस आर फ्लिपकार्ट का ही कंपनी है उसके बाद आते हैं रिचेस्ट पर्सन में सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन है तो यहाँ पर पांच लोगों का लिस्ट मैंने दिया है पांच में ये जो चार है चार यूएस से ही है इसके यही वजह है कि यूएस का जीडीपी इतना ज्यादा मतलब तेजी से आगे बढ़ता है और यूएस को अभी पीछे कर पाना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं होगा सबसे पहले है जेब्स बोज जेब्स बोज जो फाउंडर है एमजोन के अभी कंपनी काफी अच्छी चल रही है उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर बिल गेट्स ये भी काफी ठीक ठाक चल रहा है अभी भी इसका मतलब कोई मुकाबला करने वाला नहीं है उसके बाद है वारेन बफेट ये भी यूएस के ही है ए है हथवे हथवे के सी ओ हथवे जो कंपनी है उसका सी ओ है उसके बाद ए फ्रांस के हैं बर्नाल्ड एर्नोल्ड और उसके बाद है मार्क जूकरबर्ग जो कि फेसबुक के सी ओ हैं तो ये पाँच में अगर हम देखें तो टॉप फोर जो है वो सारे अमेरिका से ही हैं यू से ही है उसके बाद अगर हम टॉप टेन में बात करें टॉप टेन जो लिस्ट है इंडिया का आ, मतलब वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन का उसमें से छः आते हैं यूएस से उसमें छः अमेरिकन हैं उसके बाद अगर इंडिया में बात करें तो मुकेश अंबानी इनका नाइन उन्नीसवा स्थान है अभी वर्ल्ड में वर्ल्ड में उन्नीसवें स्थान पर है उसके बाद आते हैं देखते हैं बड़ा बड़ा के बारे में पूछा है तो ये मेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन के लिए ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह इस सैमसंग का है बड़ा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है सैमसंग का है सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जो 1938 में बना था ठीक है यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन दिया था कि बड़ा ओ एस डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट एक गलत है बड़ा ऑप्शन बड़ा ओ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल फ़ोन का है और इसे डेवलप किया था सैमसंग सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है उसके बाद आते हैं हम लोग बैकबेरी बैकबेरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया था बोला था ब्लैकबेरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया है यहाँ पर बोला था बोला था विंडो सेवन जो डेवलप किया है वो ब्लैकबेरी ने किया है जो कि गलत था माइक्रोसॉफ्ट ने किया ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम किया था वो ब्लैकबेरी नाम से ही था ठीक है डेवलपर इसका है जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका डेवलपर है ब्लैकबेरी कंपनी एक कहाँ का कंपनी है तो एक कनाडा का कंपनी है और इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन नाइन में हुआ था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी इसको रिप्लेस करके ब्लैकबेरी जो ओएस था इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है ब्लैकबेरी टेन से अभी ब्लैकबेरी टेन मार्केट में आ चुका है और इसी का यूज हो रहा है ठीक है सब्सिडेड बाय ब्लैकबेरी टेन अभी ब्लैकबेरी टेन चल रहा है उसके जगह पर तो ये सारा जानकारी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और कुछ जो रिचेस्ट पर्सन थे और जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका जो फाउंडर है ए जो कि बिहार जेई के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज से उठा था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर बाय द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर फंडामेंटल राइट निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक और शिक्षित अधिकार के मौलिक अधिकार के तहत अनुसूचित नहीं है इसमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन है टू कंजर्व देयर कल्चर अपनी संस्कृति का संरक्षण ऑब्वियसली अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार हम लोग को मिला हुआ है दूसरा है राइट ऑफ माइनोरिटी टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस अल्पसंख्यकों के अधिकार और उसकी संसद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करना ये भी सही है तीसरा है टू कंजर्व देयर लैंग्वेज ऑब्वियसली लैंग्वेज के बचाने का अधिकार जो हमारा जो लैंग्वेज है उसे बचाने का अधिकार हम लोग को मिला हुआ है उसके बाद है टू डिस्ट्रॉय द अदर कल्चर फॉर प्रोपोगेशन ऑफ देयर कल्चर अपने संस्कृति के प्रचार के लिए दूसरे की संस्कृति को नष्ट करना बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है इस टाइप का प्रावधान बिल्कुल नहीं मिल सकता है किसी को तो ये मेरा जो है गलत है बाकी तीन सही है तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें से पूछ रहा था कौन सही नहीं है कौन सा एजुकेशनल राइट के अंदर किसको नहीं रखा गया है तो इस चीज़ को डी को नहीं रखा गया है यहाँ पर हमने सारे जो मूल अधिकार थे जो टोटल छः मूल अधिकार हैं उस सारे का हमने यहाँ पर डिटेल दे रखा है इसमें सबसे पहले समता का अधिकार समता का अधिकार मेरा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है ठीक है इसमें सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को मिला हुआ है अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 इसमें सारा कुछ डिटेल से लिखा हुआ है प्रानोदेह स्वतंत्रता का अधिकार ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण और एक है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तो ये जो है दो 20 और 21 में रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में इसका वर्णन है और उसके बाद जो है संस्कृति और 
चार नंबर है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार ये मेरा अनुच्छेद पच्चीस और से सत्ताईस के बीच है इसको रखा गया है तो ये सारे इंपॉर्टेंट है सारा को हम लोग को एक बार एग्जाम में बैठने से पहले देख लेना चाहिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन उठाया गया था वो था संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार इसने बोला था कि कौन सा वर्णन नहीं किया हुआ है तो देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद नंबर उनतीस में है ठीक है अल्पसंख्यक के लिए सोचना है उसके बाद फिर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद नंबर थर्टी में है उसके बाद अनुच्छेद थर्टी वन में चार से पांच प्रावधान दिए गए हैं वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है संपदाओं के आदि के अर्जन के लिए उपबंध उप, उप करने की विधियों की विवृत्ति कुछ अधिनियम और विनिमयों का विधि नियमकरण ये भी जो भी है यहाँ पर तो हम लोग को कम से कम क्वेश्चन छः तक जो अनुच्छेद मेन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना चाहिए यहाँ पर सम का मैंने सारांश भी एक जगह पर दे रखा है चौदह से अठारह तक हम लोग को समानता का अधिकार मिला हुआ है नाइनटीन से ट्वेंटी तक स्वतंत्रता का अधिकार ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर तक शोषण के विरुद्ध अधिकार पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक धार्मिक स्वतंत्रता का उनतीस से लेकर तीस तक सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि क्वेश्चन में आया था उसके बाद है बत्तीस में है संवैधानिक उपचार का अधिकार तो कम से कम हम लोग को इतना याद रखना चाहिए और बाकी डिटेल से देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारा पढ़ लें इससे बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा तो ये जो दस क्वेश्चन थे ये सारे पूछे गए थे दो के एग्जाम में तो आप इसके बेसिस पर अपना प्रिपरेशन रख सकते हैं उसके बाद अगर व्यू अच्छा मिला अगर लोगों का कमेंट्स मिलता है और लोग चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग हम यहाँ पर सामने रखें तो कमेंट्स और स्टूडेंट्स की जो इच्छा है उनको देखते हुए हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे तो इस पर अपना कमेंट करना अपना राय व्यक्त करना ना भूलें अपना राय जरूर दें कि आगे इस तरह का और वीडियो हम बनाएं या फिर नहीं क्योंकि अगर मान लीजिए बनाते हैं अगर कोई किसी तरह अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर ये तो टाइम का बर्बाद ही होगा फिर हम अपना जो ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख आ, कर रहे थे उसी की ओर हम लोग फिर से चले जाएंगे तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच